Ну, как всегда по четвергам, сегодня отвечаю на ваши вопросы. Еще раз хотел высказаться по поводу сведения самому или свести самому трек, или отдать его на утку. Есть аргументы в пользу и первого, и второго случая. Да? С одной стороны, конечно, хорошо, когда вы профессиональный продюсер, очень хорошо, если вы сможете свести свой трек самостоятельно, потому что у вас есть понимание и видение, а найти человека, соратника, которого совпадет ваше видение и его, и вы будете мыслить как одно целое, это достаточно сложно сделать. Но в то же время но здесь есть еще и обратная сторона. Когда вы являетесь автором музыки, автором текста, автором аранжировки, автором сведения, и вы сами еще делаете мастеринг, во-первых, это много разных профессий. Нужно владеть каждой профессией в достаточно хорошей степени. Во-вторых, у вас замыливается глаз, потому что это ваше детище. Вообще сводить свою музыку в 10 раз тяжелее, чем взять и свести кому-то трек. Потому что мы начинаем заниматься самоедством. Мы начинаем выискивать и выслушивать то, чего нет на самом деле, и придумывать. Плюс ваш глаз замыливается, и вы своих ошибок, вы их уже не видите. И хорошо, когда есть человек, который придет и скажет, «Саша, а вот у тебя тут в, в этом проведении, по-моему, очень лишняя партия гитары, и я бы ее на твоем месте убрал, потому что тогда ты разгрузишь и объяснит тебе человек то, что у него есть. И это его будет понимание и его видение. Еще один аргумент. Когда аранжировщик делает аранжировку, то он сам пишет партию ударных, партию бас-гитары, партию гитары, партию клавишных, духовые, струнные и прочее, прочее, прочее. И как бы он это ни писал, несмотря на то, что будут звучать разные инструменты, написаны они одним человеком, и это все равно будет один человек, одно видение и одно мироощущение. Когда вы приглашаете музыкантов, то каждый музыкант вносит частичку своего мироощущения, своего восприятия, своего видения в ваш трек. Каждый дополняет то, что уже э, есть целое и как бы есть ваша задумка. Да? И получается, тогда получается красивый, интересный трек. Также и в сведении. Да? Когда вы сами сводите, сами пишете, у вас получается все это очень, э, ну, я бы сказал, даже однобоко. Да? То есть это все-таки один человек, одно видение, одно мировосприятие. Второй аргумент в пользу того, чтобы отдать трек на откуп, это то, что вы, э, вам всегда нужен свежий взгляд со стороны, потому что ваш глаз уже замылился. Вы не видите даже своих элементарных ошибок, и всегда хорошо, когда кто-то вам подскажет. В общем, аргументы есть и в пользу первого варианта, и второго варианта. А уж решать и выбирать это вам. Второй вопрос, нужно ли делать мастеринг в том же проекте, в котором вы сводите, либо лучше это делать в отдельном проекте. Я советую всем делать мастеринг в отдельном проекте и никогда не делать его в тот же день, когда вы сводите. Оставить это на свежие уши, на свежую голову на следующий день или через два дня, потому что то, как слышит музыкант, как слышит миксинг-инженер, и как слышит мастеринг-инженер, это абсолютно разные вещи. Музыкант слышит ноту ля. Звукорежиссер слышит 440 Гц. Инженер сведения слышит каждую партию отдельно. Он ощущает форму композиции, он ощущает пространство композиции. Мастеринг-инженер слышит все это целиком, как одно целое. Мастеринг-инженер апеллирует такими эпитетами, как ярче, глубже, больше тела, больше фундамента, больше бриллианса, шире, глубже. А инженер в сведении, собственно, он работает над партиями, над формой. Поэтому видение мастеринга-инженера отличается от видения звукорежиссера сведения. И никогда не нужно это делать в один день, потому что вам нужно перенастроить свои мозги и свои уши на другое восприятие, на более цельное восприятие. 
Поэтому я считаю, что всегда нужно делать мастеринг в отдельном проекте, уже с файлом Original Mix, когда вы уже не задумываетесь над сведением. Но все ошибки сведения обязательно вылезут на мастеринге. Но в данном случае, работая в DAV, нет никакой проблемы, потому что вы можете всегда вернуться к сведению, что-то поправить в файле Original Mix, что-то подсвести, пересвести по-другому и снова заняться мастерингом уже в другом проекте. Следующий вопрос был по поводу видео, как построить домашнюю студию. Я там говорил о том, что акустический поролон начинает работать где-то от 2 кГц. Ну, это зависит от толщины слоя, который вы кладете. Ну, в принципе, там по формуле все это можно посчитать. Но от 2, может быть, до 1000 вы этого добьетесь, что он будет работать от 1000 кГц. Вопрос был в том, а что делать с тем, что ниже 2 кГц или ниже кГц? Вот здесь тоже в этом видео, в принципе, есть ответ, и кто хочет, посмотрите. Оно называется «Как построить домашнюю студию». Тем не менее, заглушить частоту 100 Гц практически ничем невозможно. Можно только правильно сконфигурировать комнату, правильно выбрать контрольную точку. И еще один момент, конечно, акустика помещения определяется не только контрольной точкой, которую я рассказывал, как это выбрать в этом видео, да? Их в любом помещении, их есть минимум четыре. Четыре точки, которые пригодны для того, чтобы стать контрольной точкой Sweet Spot. Вот. Но еще и от конфигурации помещения, от его размеров, от его геометрии, соотношения сторон как соотносятся стороны. Золотое сечение для студии звукозаписи – это идеально, когда длина, ширина и высота соотносятся друг к другу, как 3, 4 и 5. Ну, вот, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Кому интересно, поподробнее посмотрите видео, которое называется «Как построить домашнюю студию». Спасибо! Пока!